。先生，有个叫基野的孩子，先生认识吗？你怎么知道这个事情？今日在烟雾场，他使出了极烈之枪。我想，如果连他父亲都没有掌握这门枪术的话，在当今能够教他的，只有先生您了。这个孩子很执着，但是太执着了，不好。不过，他是姬阳的后代，有资格看上一回他们姬家的枪法。他是天区的后人。先生希望他加入天驱吗？我只传授他枪法。我只是觉得这孩子的内心太过孤单。我想先生此次来南怀，除了寻访旧人，更重要的。是来找那把剑的吧？尤长吉带着那柄剑到南怀的时候，就像蒸发了一样，在南怀消失了，而且也没有证据证明他离开过这里。还有一件事，可能先生不知道。也在找这把剑，哦，而且他们的人已经到了南怀，来的还真快。我现在当务之急是要尽快的找到那把剑，苍云古之剑。只有靠这把剑，才能够重新聚拢天驱。不知道先生想过没有？每次苍云古尺剑的出现，都会让天下掀起一番腥风血雨。你醒了，你慢点，慢点，慢点，慢点。雪人，啊，这是哪儿啊？你先待在这儿，再歇一会儿，一会儿我带你去我认识的人那儿包扎。只见本无公平可言，除非公平之秤，掌握在自己手中。九州浩瀚缥缈，我只是其中一粒尘埃罢了。公主殿下，我不是公主，我就是一个郡主。你怎么知道的呀？很多人宁愿否认事实，也不愿面对真相，但真相终究会追寻。
公主、郡主，都只不过是一个称号罢了。若郡主之心不是郡主，郡主之号，又怎能困得住你？黑色枪刺，乌金色枪刃，汇聚一点寒星，却是一把绝无仅有的好枪。公主，请。不过，枪刺倒有九寸长。公子的关爱在收，我再放。公子要小心。小心什么？枪不同刀，刀有鞘，枪没有。枪可收。刀可发，什么意思啊？这位先生的意思，是说你一生注定籍籍无名，就算你费尽心思搅乱演武，也改变不了你如蝼蚁般的命运。白丽，你怎么来了？羽然郡主私自出宫，就是为了这条野狗。那既然是野狗，就会咬人，难道我不应该顾全一下郡主的安危吗？你跟踪我？郡主，你想多了，我只是来找某人算笔账。要知道，这世上没人能拦得住我。比武还没完呢。今天我在这儿，你动他一个试试。息怒，息怒，息怒！迁移而来的庶子，是不配和真正的王侯比试的。你倒是挺会说话的。那你说说，本侯爷未来将会如何？君侯性子比较急。一心想要的东西，恐怕是魔鬼，而君侯还是义无反顾。你是说，我会为了自己想要的东西，不顾一切，是吗？君侯听到什么便是什么。我很好奇啊，你有没有预示过自己的未来？你干嘛？有没有？嗯。活着的人理应欢笑，因为死者无法做到。你这个孩子！既然是冲着我来的，就不要牵扯别人。
你要干嘛呀？今天基野在演武场受了重伤，你这是在干什么？青阳世子，这件事情跟你没有关系。你是本国的贵宾，请你自重身份。我请你放了基野。世子管的真宽呐，连我教训条狗你都要管。这样吧，既然不在宫里，我们就不必受那些宫廷礼节的约束。你不是带了刀了吗？拔出来，我们比划比划。嗯。又打你要是赢了我，我就放了这条野狗。基也不是野狗，他是个真正的勇士，你不该这么侮辱他。没想到堂堂青阳世子竟然是个懦夫。那你说，你闭嘴！本侯爷今天没有心情陪你玩，想杀他是吧？先把我杀了，你杀了我，我看你还当不当得成武阳君。是青阳的世子，那我的朋友就是青阳的朋友。你要是想跟他为敌，你就是整个青阳的敌人。世子，他可是抢劫我甲州的。我是草原人，我说是我朋友就是我朋友。我管他抢了你什么东西。当一条野狗，最重要的就是要学会朝主人摇尾巴。你主人在叫你呢，你不摇摇尾巴吗？嗯。世子，我领教了，后会有期。我们家主子听说白灵也要找基野的麻烦，所以带我们过来帮忙。啊，铁岩铁，白灵应该不会再来了，你们两个先下去吧。是是。今天多亏了你们了，为我们大难不死，干杯！今天不醉不归，来。刚才我就想感谢你，世子，谢谢，我先干回去。对了，你们两个以后啊，都别叫我世子了，我的名字叫吕归尘，阿苏勒帕苏尔。呃，说简简单点。吕归尘是我东路的名字，但我草原上的亲人和朋友们，他们都叫阿苏勒，你俩叫阿苏勒就行。我叫基野，荒野的野。我今天在演武场记住你的名字了。昨天晚上你们两个救了我，我们也算一起经历过生死了。这就是生死之交。生死之交
，生死之交。返程之后，我们就是朋友了。吃饭。我从来都没有过朋友。但我还是要感谢你，阿苏拉。真好，一个是青阳世子，另外一个是比武大英雄。切，以后我出去玩，再也不用担心有人会欺负我了。可是国主并没有判我赢，我也没能拿回答应你的金菊花。我高兴还来不及呢。那东西多丑啊！要它干嘛呀？赶紧去吧，别想那个了，快。居然是个女人，一个女人独自一人来谈买卖，能不能把你的头抬起来，让我看清楚你的脸呢？你是对我的脸更有兴趣，还是对那柄剑更有兴趣？当然是那柄剑。让人欲罢不能的女人，这世上多了去了，但是那柄剑，独一无二。知道那柄剑在哪里的人。全天下不超过十个，而愿意卖的就只有我一个，就看你出的价钱。都是深海的鲛珠，每一颗都价值黄金百两。出手果然阔绰，贵客从陈国来。哦，你是怎么知道的？早就听说陈国人会做生意，胶珠这样稀有的东西，大半都被陈国商人囤了去。我是陈国的商人，有人出了天价想要买那柄剑，我们只是带人跑个腿。不，你们是军人。陈国的风虎铁骑，使用一种单刃的马刀。东路各国再没有人使用你们这种马刀的了。我对你们是什么人不感兴趣，我只想知道，我能不能活着拿到钱而已。你是那种让人觉得惊艳的女人，不会有男人舍得把你杀掉。只要你带我们找到那柄剑，什么条件随你开。这世上还有您这样懂得怜惜的大人，真是我们女人的幸事。说吧，你到底是什么人？怎么知道那柄剑的情况？多年以前，那个名叫悠长吉的男人，把剑带到了南怀来
，所以，自然是悠长吉身边的人最了解剑的下落。你是悠长吉身边的人，我是悠长吉的妻子。你是悠长吉的妻子，这么说，你是来卖你丈夫的遗产的？<笑>还是说，你根本就是想跟我开一个天大的玩笑？都住手！天龙的蜘蛛丝，你究竟是什么人？你想要怎么样？我只是一个失去了丈夫的女人，希望守住她的遗物罢了。尸体呢？我到的时候已经搬走了。据说仵作正在缝合，大概十五六个人，但有四五十块，缝合起来估计要点功夫。谁搬走了？我不是说过不要让任何人动尸体吗？将军，说。据仵作说，死者都是军人，受过严格的军事训练，这从他们手上的剪子就可以说明。其次，杀人的武器是同一个，是一柄极薄的刀，或者是剑，能够瞬间把人体切开。十五六个受过严格训练的人被同一人所杀，真的是挺奇怪的，就像是鬼魅在杀人。你们都出去吧，别再让任何人靠近现场。是是。有劳了，抱歉，来晚了些。毕竟我是宫中的女官，出入不太方便。最喜欢南怀的这个季节，满院的紫菱球都开了，怎么看都看不够。西将军叫我前来，不是来赏花吧？苏尚公不喜欢吗？来南怀最大的进步，就是种花。只是，缺少了一个一同赏景的人。西将军，请说正事儿吧。前几日，城中出现一件蹊跷的案子：一群纯过来的行商被杀于鬼市，现场一片狼藉。仵作在验尸时得出的结果也很奇怪：这些行商死于同一件武器，是一把极薄的刀，薄得像没有厚度，切割人体，瞬间分离。那西将军应该去找南怀最快的刀手。说起来。西将军号称东路布战第一人，你腰间的那柄剑要是切割人体，
应该也能瞬间分离吧。苏尚公的意思是，此事与你无关。我为什么要杀一群陈国来的行商呢？只怪你走得太急。忘了这个。如果我没猜错的话，你手上的镯子里面藏有蜘蛛丝，在必要的时候，你也可以拿出来杀我。你想多了，那只是我用来防身的东西。那些陈国人是来拿剑的，他们不是什么商人，而是陈国的风虎铁骑。所以，就要全部抹杀，倒真是蜘蛛的个性。那是我丈夫留下的东西，我不许任何人拿走它。还有一件事，我要转告于你。铁皇回来了。易天瞻，他来做什么？他来取那柄剑，他想天驱重聚。他的野心你知道，铁皇是个执着的人，所以，顺清，你要小心。那就让他来找我，杀了我，踏着我的尸体去拿剑。你留在身边，早晚会祸及自身。放手吧，让那些人去争，去抢，天下很大，你随便去哪儿。刚来南怀的时候，我还是个孩子，心里不记挂着谁，所以天大地大，我想去哪里就去哪里。本以为南怀只是逆旅中的一站，可到了南怀，却留下了。这座城，是我的牢笼。可有些鸟，是注定要飞去天边的；有些鸟，注定死于牢笼。都是心甘情愿。国主，这是西将军送来的，今年济公欲录取新生的名册。国主钦点了姬野，莫不是那个演武中连胜的孩子？正是。那个孩子性情粗野，难以教化。国主不怕他成为济公中的害群之马吗？国倒是不怕他狂傲，狂傲之人调教的好，假以时日，必成大才。国主英明，绝无以诛之憾。我在庆阳的老师说，刀术就是杀人术
。那这济公是教我杀人的地方吗？世子这话言重了，不过倒也没什么大错。我们每个人都在为君王杀人，有的人为君王献上税赋，君王用税赋去购买兵器铠甲。有些人，则为君王献上自己，手拿兵器为王前驱。在这乱世中，谁又能够独善其身呢？上公，你也是帮国主杀人的人吗世子怕不怕我？我知道国主派上宫来，是来监视我的。是啊，你是国主以十万担粮食交换回来的筹码，身上系着国主最想要的青阳骑兵，又怎能没人监视你？是，我也是这么想的。知道了这些，还不怕我？不怕。为什么不怕？没有为什么，就是不怕。不怕就好。臣女再多嘴一句：世子在济公凡事多加小心，若是遇到影儿，世子能让则让。颖儿是济公的首座弟子，他可能会来找你麻烦，但他原本不是如此，只是被我宠坏了，有些焦躁罢了。世子若是受了委屈，回来一定告诉我，我去劝说他。上公一定很爱他吧？其实武阳君很幸福，苏上公是我在东路遇到过最温柔的人。真怕有一天，我会让世子失望。我不信，在东路谁都可能骗我，只有苏尚公不会。世子早些休息，明日入学，不能迟到。世子，近来有何异动？禀国主，世子近日都在宫内活动，只是偶尔会与羽然郡主一起出宫玩耍，其他一切正常。和羽然走得近，倒是好事。若他们单独出宫，不必阻拦，小心他的安全就是。臣女明白。这济公入学之事呢？他有如何的看法？臣女今日已与世子解释过进入济公学习的要义，还请国主放心。嗯。他若能安心入学，自然是好事。只是他的身体和心智还是柔弱了些。世子虽然心智柔弱，但十分重情重义。他身体不甚健壮，却不屈于武力，对宫中诸人更是亲善友好。这点倒是与其他青阳人颇为不同。你与他朝夕相处，一定要让他知道，下堂。是他唯一的依靠。世子内心极为明敏，虽然善良纯真，但却有他自己的判断。苏尚公
对世子评价颇高，是不是动了恻隐之心了？忘了顾家的交代？臣女不敢。苏尚公，顾家还是那句话，做他在下堂最可以信任的人。只是你不要忘记了自己，下堂不仅是培养了白丽，对你也不薄。不要让顾家失望。臣女谨记这里留下牌位的人，都不是普通人，他们都是东路的英雄。这里有孤军血战天庸关，三月不辍，捐躯守城的将军。有谁可知道此人？我知道，夫子，此人是李灵心将军。你想要太平？最好的方式就是杀了你所有的对手，这是他的名言。嗯，李世子，李灵心将军是当年追随封延皇帝征战北路的重要将领。萧关一役，八百铁枪阵震撼青阳五万骑兵啊，大破敌军于居庸关，你听说过吗？李灵心将军的故事，我之前在草原就听说过。我们草原人尊敬这样的武士，但同时不会惧怕这样的对手。很好，这位是武阳君白里隐，他是济公的首座弟子，负责济公的刑律。希望你们不要辜负国主的期盼，国家的兴亡，家门的荣耀，都在你们的两肩之上。是是。难道军侯队杀人就这么有快感吗？乱世中男人要公义，就靠心狠。这让人恐惧的公业，能维持多久呢？你生来便是世子，就以为天上会赋予你尊敬，你不用看杀戮的残酷。但我告诉你，天地才是最大的战场。没有人能幸免。原来公子以为我不曾见过杀戮啊！我见过，只是在公子眼里
，刀剑和强权统治着这个世界。可在我眼里，你这刀剑，跟你一样，只有怯懦和卑劣。你以为我不敢杀你吗？你不敢。百里国主就是你的功业，你不敢忤逆他。你看，你的功业让你既残暴又怯懦。小子，我告诉你，很快，连他我都不会惧怕。到那个时候，就算你要请我杀你，你都需要仰望祈求。所以我告诉你，最近给我小心点儿残阳。